ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லக்கி கிச்சன் என்னடா இன்னைக்கு கிச்சன் வெளியே இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா இன்னைக்கு பொங்கல் பண்டிகை வர்றதுனால நம்ம வந்து அடுப்பில் நம்ம பொங்கல் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தான் அடுப்பு விறகு ஒரு பொங்கப்பானை எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் புது வீடு கட்டியிருக்கிறவங்க ஆசையாக இந்த மாதிரி பொங்கல் வைப்பாங்க நான் முத முதல்ல வீடு கட்டி வரும்போது இந்த மாதிரி தான் நான் வாசலில் பொங்கல் வச்சு சந்தோஷப்பட்டேன் அதனால் நம்ம அடுப்பில் குக்கரில் வைக்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி தெரியாதவங்களுக்கு நான் கீழே விநாயகர் சதுர்த்திக்காக ஐந்து விதமான பிரசாதங்கள் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் கீழே லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க குக்கரில் எப்படி பொங்கல் வைக்கிறது அப்படின்றத நான் கீழே லிங்க்கில் கொடுக்குறேங்க ஒன்றும் இல்லைங்க அதே மாதிரி தான் ஈஸியாக இதே மாதிரியே நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கலாம் பானையில் வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க அதுக்கு அழகாக ஒரு அடுப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அடுப்பில் நல்ல மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக பூ வச்சு ஒரு மஞ்சள் கொம்பு மஞ்சள் கயிறு ஒரு ஒத்தப்படையில் நம்ம சுற்றி இந்த மாதிரி கட்டி வச்சுட்டு நம்ம சாமி கும்பிட்டுட்டு நம்ம விறகு எரி விறக வச்சு நம்ம பொங்கல் வைக்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பச்சரிசி வந்து நான் ஒரு ஒன்றரை கப் எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை கப் பச்சரிசிக்கு ஒரு மூணு கப் வந்து நான் வெள்ளை எடுத்திருக்கேன் பூ வந்து இதில் விழுந்திருக்கு ரெண்டு மடங்கு நம்ம எப்போ அரிசி எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ரெண்டு மடங்கு வந்து வெள்ளம் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் இது வந்து அரிசி கழுவி ஊற்றுறதுக்காக தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் இங்கே முந்திரி பருப்பு கிஸ்மஸ் பழம் ஏலக்காய் நெய் வந்து ஒரு நூற்றம்பது இருக்கும் அப்புறம் அடுப்பு பற்ற வைக்கிறதுக்கு தேவையான பேப்பர் தீப்பெட்டி எல்லாம் கொஞ்சம் விறகு எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம எப்படி பொங்கல் வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா வெறும் பானையை வைக்காமல் இந்த அரிசியை வந்து நல்ல தண்ணியில் கழுவி கழுவிட்டு அந்த அரிசி தண்ணியை தான் நம்ம இந்த பானையில் ஊற்ற போகிறோம் அப்படியே நம்ம ஊற்றிட்டோன்னா அப்போ தான் நம்ம பொங்கி வரும் நல்லா பொங்கல் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு கால் டம்ளர் வந்து பாசிப்பருப்பு பொங்கலோடு சேர்த்து செஞ்சால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதையுமே கழுவி நம்ம அரிசியோடு எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா அந்த அரிசியை நல்லா கழுவி அந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் இதில் நான் ஊற்றிட்டேன் இந்த மாதிரி அரிசி கழுவின தண்ணி ஊற்றினா தான் நல்லா பொங்கி வரும் இப்போ வந்து நம்ம சாமி கும்பிட்டுட்டு இப்போ அரிசி கலைஞ்சோம் இல்லையா அந்த தண்ணியை எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சிடணும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பாத்திரம் வசதியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி பாத்திரம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சூடத்தை இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சுக்கோங்க இப்போ சூடம் வச்சாச்சு நம்ம சாமி கும்பிட்டுட்டு சூடம் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விறகா இந்த மாதிரி மேலே வைங்க ஃபஸ்ட்டு குட்டி குட்டி விறகா வச்சுட்டா தான் ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த குட்டி குட்டியாக விறகு வைக்கவோ அது பிடிச்சிருச்சு அழகா கேஸில் இதே மாதிரி பாத்திரத்தில் வைக்கலாங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வைக்க கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுவும் வெளியே தான் வைப்பாங்க வாசலில் நான் ஒரு வீட்டுக்கு வீட்டு கட்டி புதுசாக வந்தோன்னே நான் வச்சேங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த மாதிரி வைக்கும்போது ரொம்ப ஈஸிங்க ஒரே ஒரு பெரிய கட்டை இருந்தாலே போதும் நம்ம சீக்கிரமாக பொங்கல் வச்சிடலாம் கோயிலில் வைக்கிற முறையும் இதே தான் இதே மாதிரி தான் வைப்பாங்க பெரியவங்க ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி முறை இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு சந்தோஷமான விஷயங்க நான் வந்து இப்போ டென் கே ரீச் பண்ணியாச்சு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்கள் தான் சப்ஸ்கிரைபர் ஆகிய நீங்கள் மட்டும்தான் உங்களை சப்ஸ்கிரைபர்னு சொல்லக்கூடாது இப்போ என்னோடய குடும்பத்தில் ஒருத்தராக நீங்கள் எல்லாருமே டெய்லி மெசேஜ் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சின்ன சின்ன குச்சியாக வச்சிட்டிங்கன்னா அது நல்லா காஞ்ச குச்சியாக இருந்தால் அந்த சின்ன சின்ன குச்சியாக வைக்கும்போது இது வந்து ரொம்ப நல்லா எரியும் நல்லா காஞ்ச குச்சியாக இருக்கணும் சீக்கிரமாக தண்ணி வந்து கொதி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் சாரி பொங்கி வந்துடும் பொங்கி வந்த உடனே தான் நம்ம வந்து அரிசி போடணும் அது மாதிரி கிழக்க பார்த்து இந்த பொங்கல் வந்து வைக்கணும் சேனல் ஆரம்பித்த ஒரு அஞ்சு மாதத்துலேயே எனக்கு வந்து எவ்வளோ நண்பர்கள் கிடச்சிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ பெஸ்ட்டு கொடுக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு நான் பெஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு டென் கே ரீச் ஆனது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க அதை கொண்டாடுற விதமாக இந்த பொங்கலை வந்து நான் வந்து அடுப்பில் வச்சு ரொம் பார்க்குறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அரிசி வந்து அது வரைக்கும் தண்ணியில் நல்லா அந்த மாதிரி நனைய வச்சு வச்சுக்கோங்க நல்லா ஐம்பொன் பாத்திரம் இருந்தால் வச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது இருக்குது ஆனால் எனக்கு வந்து பெரிய பாத்திரமாக இருக்குது பொங்கல் வந்து நிறையா இப்போ வைக்க முடியாது அப்பட
பேப்பர் கூட வைக்கல நான் பேப்பர் எதுக்கும் எடுத்துட்டு வந்தேன் நான் அந்த சூடத்திலேயே அந்த விறகு வந்து நல்லா எரிய எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா அந்த மாதிரி பொங்கி வர்ற வரைக்கும் அடுப்பை நல்லா நம்ம ஹை ஃபுல்லாக எரிக்கலாங்க நல்லா தீ நல்லா நிறைய வர்ற மாதிரி பாருங்க இந்த மாதிரி நொரக்கட்டி வரும் நொரக்கட்டி வந்து பொங்கி வரும்போது நம்மளுக்கு கொலவு போட தெரிஞ்சால் கொலவை போட்டுட்டு நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம் பாருங்க நல்லா இன்னும் நல்லா நிறைய நொரக்கட்டி வரும் ஒவ்வொரு அரிசியை பொறுத்து அதோட மாவு சத்தை பொறுத்து அந்த தண்ணி வந்து நல்லா நிறைய நொரக்கட்டி வரும் பாருங்க சூப்பராக மேலே ஃபுல்லாக நல்லா நொரக்கட்டி வந்துருச்சு இது அழகாக பொங்கி வந்துடும் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக பொங்க போகுதுன்னு நல்ல பால் மாதிரி ஆயிடுச்சு மேலே பாருங்க பால் பொங்குனா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா அந்த அரிசி கழுவுன தண்ணி ஊற்றுனா தான் இந்த மாதிரி பொங்கி வரும் பாருங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு அடுப்பு வந்து நல்லா எரிக்கலாம் இந்த டைமில் பாருங்க சூப்பராக பொங்குது பொங்குனோடனே நம்ம கொஞ்சம் பொங்கி வரட்டும் அவ்வளோதாங்க பொங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா குழவை போட்டுட்டு இந்த பக்கம் மூணு மூணு பக்கம் நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்து ஊற்றிடணும் சாமியை நினச்சிட்டு ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி வந்து அடுப்பை குறைச்சிட்டு நம்ம இதை தண்ணி எடுத்து இன்னொரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கலாம் அப்போ தான் அரிசி போட முடியும் எவ்வளோ தூரம் நம்ம கம்மி பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு நம்ம அந்த தண்ணியை எடுத்து இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு தண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து அறுப்பல் அடுப்பை வந்து லைட்டாக குறைச்சி வச்சுக்கோங்க பின்னாடி விறகு இழுத்துட்டோம்னா குறைஞ்சிரும் இப்போ நம்ம அரிசியும் பருப்பும் கழுவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து போடணும் இந்த மாதிரி மூணு தடவை சாமியை நினச்சிட்டு இந்த மாதிரி சுற்றி போடணும் இப்பையும் குழவை போடுவாங்க இப்போ எல்லா அரிசி பருப்பையும் இதில் போட்டாச்சு இனி வந்து நல்லா இதை வேக வச்சுக்கலாம் இது நல்லா சாஃப்டாக குலையிற அளவுக்கு நல்லா வேகணும் எல்லோரும் சேர்ந்து வைக்கும்போது ரொம்ப ஆசையாக ஜாலியாக குழந்தைங்களோட வைக்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதான் இனி அரிசி வேகிறதுக்காக ஒரு பெரிய கட்டை ஒன்று வச்சுட்டா போதும் இந்த ஒரு கட்டை வச்சுட்டே பொங்கல் வச்சிடலாம் நம்ம வந்து நல்லா இது குலைவாக வேகட்டும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் நல்லா இந்த மாதிரி அடியில் பிடிக்காமல் கிண்டி விட்டுக்கலாம் விநாயகர் சதுர்த்திக்கான வீடியோ வந்து நான் எப்படி போட்டிருந்தேன்னா ஒரே குக்கர்லேயும் வெண்பொங்கலுக்கும் சக்கரை பொங்கலுக்கும் சேர்த்தே அரிசி பருப்பு போட்டுட்டு அதுலேருந்து காலையில் டிஃபனுக்கும் பொங்கல் அந்த மாதிரி அது வந்து சும்மா பண்ணியிருந்தேன் வீட்டில் இப்போ வந்து நம்ம சாமிக்கு வைக்கிறது பொங்கல் அன்னைக்கு வைக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க குக்கரில் வைக்கிறதா இருந்தால் நல்லா ஒரு அஞ்சு டம்ளர் ஒரு கப்புக்கு தண்ணி விட்டோம்னா நல்லா குலைவாக வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் வெள்ளத்தை நல்லா ஒரு பாத்திரத்தில் காய்ச்சி வடிகட்டி அரிசி நல்லா குலைவாக வெந்ததுக்கப்புறம் அந்த வெள்ளத்தை சேர்த்து நெய்யும் முந்திரி பருப்பும் நல்லா தாளித்து ஊற்றிட்டோம்னா குக்கரில் சூப்பராக வச்சிடலாம் உங்களுக்கு முடிஞ்சால் நான் நாளைக்கு அந்த அந்த வீடியோவும் நான் தனியாக எடுத்து போடுறேன் பாருங்க அரிசி போட்டு காம நேரம் தான் ஆகுது நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா மலந்து வருது பார்த்தீங்களா இது மாதிரி நல்லா மலந்து குலைவாக வந்ததுக்கப்புறம் போடணும் இல்லைன்னா வெள்ளம் போட்டால் அரிசி வந்து அப்படியே இருக்கும் குழஞ்ச பிறகு தான் போடணும் நம்ம ஸ்டவ்லையும் இதே மாதிரி பொங்கி வருமா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக இதே மாதிரி நம்ம அரிசி கழுவின தண்ணியில் ஸ்டவ்வில் இதே மாதிரி வச்சு நம்ம பொங்க வச்சும் வைக்கலாம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து பிகினர்ஸ்க்காக நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி வச்சு குழந்தைங்களுக்கு அந்த பொங்கி வர்றதை பார்க்குற சந்தோஷத்தை வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த ஃபீல் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க என்னோடய குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்கும்போது வைக்கணுங்கிறதுக்காகவே நான் அவங்க வீட்டில் இருக்கும்போது இந்த பொங்கல் வந்து நான் வைக்கிறேன் அவங்க வந்து பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுக்குவாங்க எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் ஒரு மேஜிக் நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி தான் நவம்பர் டுவெண்ட்டி வந்து என்னோடய வெட்டிங் டே அன்றைக்கி தான் வந்து நான் ஒன் ரீச் பண்ணேன் ஆனால் டிசம்பர் ஜனவரி வர்றதுக்குள்ளே நான் வந்து டென் கே ரீச் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க உங்களோட ஆதரவால் தான் இது வந்து என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது கண்டிப்பாக நீங்கள் இல்லாமல் இது வந்து கண்டிப்பாக முடியாது என்னால் இப்போ டென் கேவும் பொங்கலும் எனக்கு சேர்ந்து வருது ரொம்ப விறகெல்லாம் தேவையில்லைங்க அந்த ஒரே ஒரு கம்பு தான் நான் வச்சுருக்கேன் அந்த ஒரு கம்பில் தான் இந்த அரிசி வந்து வெந்துட்டுருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து சின்ன குச்சிகள் அப்புறம் இந்த ஒரு கம்பு இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் 
நம்ம வீட்டில் வந்து பொங்க பானை வாங்கினோம்னா என்னோடது பெரிய பானை அது வந்து நான் எப்படி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது அதில் நான் வந்து பொங்கல் வச்சுருவேன் ஒன்று தை பொங்கலுக்கு அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா ஊரில் பொங்கல் வைப்பாங்க அந்த சமயத்தில் ஒரு தடவை பொங்கல் வச்சுருவேன் அப்புறம் குலதெய்வம் கோயில்லையும் பொங்கல் வச்சுருவேன் அப்போ வந்து பானை எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் அந்த மாதிரி பானையை வந்து நம்ம மூல வீட்டில் சும்மாவே வச்சுருக்கக்கூடாது அடிக்கடி அதில் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவையாவது நம்ம அதில் பொங்கல் வச்சுக்கணும் பொங்கல் அன்னைக்கு அழகாக கீழே கோலம் போட்டு ரெண்டு பக்கம் கரும்பு வச்சு நீங்கள் பொங்கல் வைங்க அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அரிசி வந்து நான் இரநூறு டம்ளருக்கு ஒன்றரை டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா முந்நூறு அரிசி நான் எடுத்திருக்கேன் அறநூறு வெள்ளம் இதுதான் அளவு இந்த பாத்திரத்துக்கு இந்த மாதிரி இந்த அரிசி வந்து சரியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ஓரளவு மலர்ந்துருச்சு இப்போ வந்து என்ன செய்யணும்னா இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மசிச்சு விடுற மாதிரி ஒரு கரண்டி உள்ளே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக அடுப்பும் பத்திரம் பாத்திரமும் பத்திரம் இந்த மாதிரி வச்சு அப்படியே மசிச்சு விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அடியில் பிடிச்சிடாமல் பார்த்துக்கணும் இங்கே பாருங்களேன் இந்த செம்பருத்தி வந்து வெள்ளைப்பூச்சி விழுந்துருந்துன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் என்னோடய வீடியோஸ் வந்து கண்டினியூஸாக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி வந்து பாருங்கள் ரெண்டு பூ பூத்துருக்கு ஒரு செடியிலேயும் டெய்லி நிறைய மொட்டு விட்டுருச்சு இப்போ டெய்லி ஒன்று பூத்துட்டே இருக்குது முதல் பூ உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன்னு சொன்னேன் ஆனால் இன்றைக்கி அன்றைக்கி வந்து என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல இப்போ டெய்லி ரெண்டு பூ பூத்துருது பாருங்களேன் இது நாளைக்கு பூக்கும் இது நேற்று பூத்தது அழகாக இருக்குது இல்லைங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இனி வந்து என்ன பண்ணணும்னா அடுப்பு வந்து ரொம்ப எரியக்கூடாது ரொம்ப எரிஞ்சால் அடி பிடிச்சிரும் இந்த கங்குலேயே இந்த அரிசி வந்து வெந்துடும் லைட்டாக அடியில் இழுத்துட்டோம்னா அந்த லைட்டாக எரியிறதே இந்த பொங்கல் வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு சரியாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மசிச்சு விடணும் அதுக்கு இந்த வந்து இந்த கங்கே போதுமானது இப்போ வந்து கோயிலில் பொங்கல் வைக்கிறதுக்கான அவங்களுக்குரிய டிப்ஸ் வீட்டில்னா நம்ம தாளிப்பு கரண்டியில் நம்ம ஏலக்காய் முந்திரி பருப்பு எல்லாத்தையும் வறுத்து போட்டுருவோம் சப்போஸ் கோயிலில் வைக்கிறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு தாளிப்பு கரண்டி வச்சுக்கோங்க சில பேர் இப்போ வீட்லேயே வறுத்து கொண்டு வந்துடுறாங்க வச்சுட்டு நம்ம இதை அப்படியே இந்த நெய்யை வந்து இதில் லைட்டாக ஹீட் பண்ணோம்னா இது இலகிடும் இலகுனதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம முந்திரி பருப்பும் இதுவும் போட்டு வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா இலக்கம் கொடுத்துரும் தூசி வந்து உள்ளே விழுகாமல் பார்த்துக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் நான் வச்சுருக்கேன் நெய்யை வந்து இதுவுமே நல்லா வந்து கொலைவாக வெந்துட்டுருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாருங்கள் அப்போ அதை விட இப்போ நல்லா கொலைவாக வெந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் மசியட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சூடாயிருச்சு நெய் சூடான உடனே அப்படியே ஏழு ரெண்டு ஏலக்காவை லைட்டாக அந்த மாதிரி பிச்சு போட்டுடலாம் அந்த ஹீட்லேயே அது வந்து நல்லா பொறிஞ்சிடும் அடுத்ததான் முந்திரி பருப்பு அடுப்பு வந்து ரொம்ப எரிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி மீடியமாக லைட்டாக எரிஞ்சால் போதும் கட்டை ஃபுல்லாக வெளியே எடுத்துட்டேன் நான் முந்திரியும் லைட்டாக வறு வறுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த ஹீட்லேயே நல்லா கிறிஸ்மஸ் பழத்தையும் போட்டாச்சு இது நல்லா உப்பி வந்துடும் இது அப்படியே ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக வெள்ளம் போட்டதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கரண்டி வச்சு அடியில் வரைக்கும் கிண்டி இப்படி மசிச்சு விடுங்க அடுப்பு வந்து பத்திரம் சட்டி வந்து நல்லா பிடிச்சிட்டு பண்ணுங்க எனக்கு வந்து இந்த அடுப்புன்றதுனால நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இவ்வளோதான் இனி வெள்ளம் சேர்த்துடலாம் ஒரு பங்கு அரிசிக்கு ரெண்டு பங்கு வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே சேர்த்து இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு நல்ல சுத்தமான வெள்ளமாக வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கோயிலில் இந்த மாதிரி வெளியே வைக்கும்போது இந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ண முடியும் குக்கரில் வைக்கிறதா இருந்தால் பக்கத்தில் பாகு காய்ச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் என்ன தான் பாகு காய்ச்சி சேர்த்தாலும் இந்த மாதிரி நம்ம வைக்கும்போது அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பொங்கல் வந்து அதுக்கப்புறம் மீதி வெள்ளத்தையும் சேர்த்துடலாம் நல்லா எல்லா வெள்ளமும் சேர்த்தாச்சு ரெண்டு பங்கு வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா மசித்து விடணும் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் பொங்கல் வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் கட்டியாகிடும் அப்போ சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம தாளித்து வச்ச சாரிங்க வறுத்து வச்ச முந்திரி திராட்சை எல்லாத்தையும் நெய்யோடு இதில் சேர்த்துடலாம் நெய் வந்து அதிகமாக விட விட தான் பொங்கல் வந்து நல்ல டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு கிண்டிக்கலாம் ஒரு நூறு அல்லது ஒரு நூற்றம்பது வரைக்கும் நெய் விட்டால் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் வெள்ளம் வந்து இந்த மாதிரி மண்ட வெள்ளம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வெள்ளம் தான் நான் உடச்சி வச்சுருக்கேன் மண்ட வெள்ளம் தான் இதுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா இப்படி அரை இது மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அரை அரை தேங்காய் முடி மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும
இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு நாலு கரண்டி சேர்த்துட்டேன் அப்போ தான் தா வறுத்து ஊற்றுனதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு கரண்டி சேர்க்குறேன் பாருங்கள் அடுப்பு வந்து எரியவே இல்லை அந்த கங்குலையே தான் நான் வந்து வச்சுருக்கேன் அந்த கங்குலையே தான் இப்போ நான் கிண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் பொங்கலை பாருங்கள் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சி பொங்கல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ அடுப்பை சட்டியை இறக்கிடலாம் அடுப்பில் இருந்து பாருங்கள் நெய் மிதக்க மிதக்க சூப்பராக சக்கரை பொங்கல் ரெடி பண்ணியாச்சு இது வரைக்கும் எனக்கு ஆதரவு கொடுத்த எல்லாருக்கும் இந்த பொங்கலை வந்து நான் சமர்ப்பிக்கிறேங்க இந்த பொங்கல் வந்து எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் இனிமையாக இருக்கிற மாதிரி எல்லார் வீட்லேயும் பால் பொங்கணும் அப்படின்ட்டு நான் வந்து இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் தொடர்ந்து நான் வந்து என்னோட என்னால் எவ்வளோ பெஸ்ட்டு கொடுக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு நான் பெஸ்ட்டை வந்து கொடுக்குறேன் தொடர்ந்து எனக்கு ஆதரவு கொடுங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தவங்க பண்ணாமல் பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க தேங்க்யூ வாழ்க வளமுடன்